ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சு என்னென்ன லன்ச் ரெசிபீஸ்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இது எல்லா ரெசிபீஸுமே ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபீஸ் தான் வாங்க என்னென்ன ரெசிபீஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது பருப்பு சாதம் இது பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து ஒரு பவுலில் ஒரு கப் அளவுக்கு அரிசியும் அரை கப் அளவுக்கு பருப்பும் எடுத்து ஊற வச்சுருக்கேன் இதை வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக ஒரு மிக்சி ஜாரில் முக்கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் மூணு வர மிளகா ஆறு பல் பூண்டு ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையில் ஒரு தக்காளி இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அடுத்ததாக ஒரு குக்கரில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெயும் சேர்த்து நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடான பிறகு இதில் அரை டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையில் அடுத்ததான் கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா தாளிச்சிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம அரைச்ச விழுதலாம் இது கூட சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது இதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இதோட பச்சை வாசனையெல்லாம் போயிடுச்சு எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு அடுத்ததாக இதில் ஒரு சிட்டிகை அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம ஊற வச்சுருக்க ஒரு டம்ளர் அரிசி அரை டம்ளர் பருப்புக்கு நான் வந்து அஞ்சரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி வச்சுருக்கேன் நார்மலாக ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு வந்து மூணு டம்ளர் தண்ணி வைப்பேன் அதே மாதிரி அரை டம்ளர் பருப்புக்கு வந்து நம்ம ஒன்றரை டம்ளர் வைக்கணும் டோட்டலாக ஆட் பண்ணோம்னா நாலரை டம்ளர் வருது பருப்பு சாதம் வந்து நல்லா குழஞ்சி வரணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு டம்ளர் வந்து எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் ஸோ மொத்தமாக அஞ்சரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இந்த சமயத்தில் நம்ம வந்து இது கூட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் தண்ணி வந்து நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு இந்த சமயத்தில் நம்ம ஊற வச்சுருந்த அரிசியும் பருப்பையும் சேர்த்துடலாம் இப்போது இதுக்கு மேலே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஊற்றிக்கோங்க இப்போது நம்ம குக்கரை மூடி ஒரு அஞ்சு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து நமக்கு அஞ்சு விசில் வந்துருச்சு ப்ரெஷர் வந்து ரிலீஸ் ஆன பிறகு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட பருப்பு சாதம் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த சாப்பாடு வந்து நல்லா சூடாக இருக்கும் போதே இந்த மாதிரி கரண்டியை வச்சு அழுத்தி அழுத்தி விட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து நல்லா குழைவாக கிடச்சிரும் இதை வந்து நம்ம சர்வ் பண்ணும் போது ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்து சர்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நார்மலாக பருப்பு சாதம் வந்து இந்த மாதிரி அரைச்சி பண்ண மாட்டாங்க வெங்காயம்லாம் போட்டு தான் பண்ணுவாங்க இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெங்காயம் எல்லாமே நான் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பச்சை பயிர் குழம்பு இது பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து அரை கப் அளவுக்கு பச்சை பயிர் எடுத்திருக்கேன் இப்போது இதை வந்து நம்ம குக்கரில் போட்டுடலாம் இப்போது இதை வந்து நம்ம வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து நல்லா வாசனை வருது கலரும் கொஞ்சம் நல்லா சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு அடுத்ததாக இதில் ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணியை ஊற்றிக்கோங்க இது கூடவே நாலு பல் பூண்டு ஒரு தக்காளி ஒரு பச்சை மிளகா கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இதுக்கு மேலே நம்ம கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றினீங்கன்னா போதும் இப்போ வந்து நம்ம குக்கரை மூடி ஒரு அஞ்சு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் பச்சை பயிர் வந்து நல்லா வெந்தாச்சு இதை வந்து இந்த மாதிரி மசிச்சு விட்டுக்கோங்க அடுத்ததாக தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு பேனில் மூணு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடான பிறகு அதில் அரை டீஸ்பூன் சீரகம் ரெண்டு கொத்து கருவேப்பிலையில் ஒரு வர மிளகா அடுத்ததாக ஒரு ஏழு எட்டு சின்ன வெங்காயம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம வதக்கிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்குனா போதும் இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிருச்சு இதிலையே ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு மஞ்சள் தூளையும் சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க இப்போது நம்ம வதக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை இது கூட சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பையும் சேர்த்துக்கோங்க நமக்கு வந்து குழம்பு எந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சமாக தண்ணியை ஊற்றிக்கலாம்
இப்போ பாருங்கள் குழம்பு வந்து ஒரு கொதி வந்துருச்சு கொத்தமல்லி எல்லாம் தூவி நம்ம இறக்கிடலாம் நல்ல சுவையான பச்சை பயிர் குழம்பு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து சாப்பாடு கூட சேர்த்து சாப்பிடும்போது நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அடுத்ததை நம்ம ராஜ்மா புலாவ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து முக்கால் கப் அளவுக்கு ராஜ்மாவை ஓவர் நைட் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் ஓவர் நைட் ஊற வச்சுருந்த ராஜ்மாவை நம்ம வந்து குக்கரில் போட்டு அது கூட ஒரு நாலு கப் அளவுக்கு தண்ணியை ஊற்றிக்கலாம் இப்போது குக்கரை மூடி ஒரு அஞ்சு விசில் விட்டு எடுத்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இது வந்து நல்லா வெந்து வந்துருச்சு அடுத்ததான் ஒரு கப் அளவுக்கு அரிசியை வந்து ஊற வச்சுக்கோங்க நான் வந்து இன்றைக்கி நார்மலான சாப்பாட்டு அரிசி தான் எடுத்திருக்கேன் உங்கள் கிட்ட பாஸ்மதி அரிசி இருந்ததுன்னா அதை கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து எங்கிட்ட பாஸ்மதி அரிசி இல்லாததுனால நான் வந்து நார்மலான சாப்பாட்டு அரிசியிலே பண்ணிக்கிறேன் இது பண்ணுறதுக்கு குக்கரில் வந்து நாலு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடான பிறகு அதில் ஒரு பிரியாணி எல்லாம் ரெண்டு சின்ன சைஸ் பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு அன்னாசிப்பு ஒரு ஜாவித்ரி அரை டீஸ்பூன் சீரகம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போது இதை வந்து ஒரு நிமிஷம் நல்லா வறுத்துக்கோங்க இது எல்லாமே நல்லா பொறிஞ்சு வந்த பிறகு இதில் ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி நீள நீளமாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இதை வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிக்கலாம் அடுத்ததான் இது கூடவே ரெண்டு பச்சை மிளகாயை முழுசாகவே சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்துருச்சு இந்த சமயத்தில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து நல்லா வதங்கின பிறகு உங்கள் கிட்ட கொத்தமல்லி இலையும் புதினா இலையும் இருந்தது அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க என் கிட்ட இன்றைக்கி இல்லாததுனால நான் வந்து சேர்க்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதக்குங்க அடுத்ததான் இது கூட ரெண்டு தக்காளி பழத்தை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இது கூடவே ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு மஞ்சத்தூளும் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வர வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் தக்காளி வந்து நல்லா மசிஞ்சு வந்துருச்சு இந்த சமயத்தில் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூளையும் ஒரு டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூளையும் சேர்த்து நல்லா கலந்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து நல்லா வதங்கி கொஞ்சமாக எண்ணெய் வந்து லைட்டாக பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த சமயத்தில் நம்ம ஒரே ஒரு கரண்டி அளவுக்கு தயிரை சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் அடுத்ததான் நம்ம வேக வச்சுருந்த ராஜ்மாவையும் சேர்த்து கலந்துக்கோங்க நான் வந்து ஒரு கப் அரிசிக்கு ரெண்டே முக்கால் டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி வச்சுருக்கேன் மூணு டம்ளர் தண்ணி வச்சேன் அப்படின்னா உதிரி உதிரியாக வராது அதனால் ரெண்டே முக்கால் டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வந்து சாப்பாட்டு அரிசி யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் வந்து சாப்பாடு வைக்கிறதுக்கு எந்த அளவுக்கு தண்ணி வைப்பீங்களோ அதில் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு கால் டம்ளர் மட்டும் கம்மியாக வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நமக்கு நல்லா உதிரி உதிரியாக கிடைக்கும் சப்போஸ் நீங்கள் பாஸ்மதி அரிசி சேர்க்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு ஒன்னே முக்கால் டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி வச்சா போதும் இப்போ வந்து நம்ம நார்மலான வாட்டர் ஊற்றுறதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து ராஜ்மா வேக வச்சுருந்த தண்ணியவே ஊற்றிக்கலாம் ராஜ்மா வேக வச்சுருந்த தண்ணி எவ்வளோ இருக்கோ அதை வந்து எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு மேலே எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து நார்மல் வாட்டர் வந்து ஊற்றி கலந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க நான் வந்து ராஜ்மா வேக வச்ச தண்ணி வந்து ஒரு ரெண்டு கப் அளவுக்கு இருந்துச்சு எக்ஸ்ட்ராவாக முக்கால் டம்ளர் அளவுக்கு நார்மலான தண்ணியை வந்து எடுத்து மொத்தமாக ரெண்டே முக்கால் டம்ளர் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் இப்போது இது வந்து நல்லா கொதித்து வரட்டும் கொதிச்சு வந்த பிறகு நம்ம வந்து அரிசியை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு இந்த மாதிரி நல்லா கொதிச்சிட்ருக்க சமயத்தில் நம்ம வந்து குக்கரை மூடி ஒரு மூணு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் மூணு விசில் வந்து ப்ரெஷர்லாம் நல்லா அடங்கின பிறகு நம்ம வந்து இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட ராஜ்மா புலாவ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்ததான் நம்ம கொள்ளுப்பருப்பு சட்னி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து இன்றைக்கி அரை கப் அளவுக்கு கொள்ளு எடுத்திருக்கேன் இப்போ வந்து இதுக்கு ரெண்டு கப் அளவுக்கு நம்ம வந்து தண்ணி சேர்க்கணும் அடுத்ததான் இது கூட ரெண்டு சிட்டிக்கு அளவுக்கு மஞ்சள் தூளும் கால் டீஸ்பூன் எண்ணெயும் சேர்த்து நம்ம வந்து ஒரு அஞ்சு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் அடுத்ததான் நம்ம சட்னிக்கு வதக்கிறதுக்கு ஒரு வானலியில் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடான பிறகு அதில் ஒரு டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி விதையும் அரை ட
கொத்தமல்லியும் சீரகமும் நல்லா புரிஞ்சு வர சமயத்தில் நம்ம வந்து இதில் ஒரு பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே நம்ம ஒரே ஒரு வர மிளகா ஆறு பல் பூண்டு ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை இலையும் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து வர மிளகா வந்து உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு இந்த சமயத்தில் ஒரே ஒரு தக்காளியை வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இது கூடவே நம்ம ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பையும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வந்த பிறகு நம்ம வேக வச்சுருந்த கொள்ளுப்பரப்பையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த கொள்ளுப்பரப்பு வேக வச்சுருக்க தண்ணியை வந்து வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ரசம் வைக்கலாம் அதை வந்து இன்னொரு வீடியோலாம் நான் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் இப்போது இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி எடுத்தாச்சு இது வந்து நல்லா ஆறின பிறகு மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட கொள்ளு சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா புளிக்காய்ச்சல் இது பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பவுடர் ரெடி பண்ணணும் அதுக்கு தேவையான பொருட்களை வந்து நம்ம ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது பண்ணுறதுக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம கடலைப்பருப்பு எடுத்துக்கலாம் இப்போது இதை வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் வறுத்த பிறகு இது கூடவே அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம உளுத்தம் பருப்பையும் சேர்த்து வறுத்துக்கலாம் கடலைப்பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு ஒட்டுக்காக போட்டோம் அப்படின்னா கடலைப்பருப்பு வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக வறுபடும் உளுத்தம் பருப்பு வந்து சீக்கிரமாக வறுபட்டுரும் அதனால் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கடலைப்பருப்பு வறுத்த பிறகு உளுத்தம் பருப்பை சேர்த்து வறுத்துக்கோங்க இப்போது உளுத்தம் பருப்பை சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வறுத்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் கடலைப்பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு ஓரளவுக்கு வறுத்தாச்சு இது கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி விதையை சேர்த்து வறுத்துக்கலாம் கொத்தமல்லி விதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து சீக்கிரமாகவே வறுபட்டுரும் கொத்தமல்லி விதையை சேர்த்து இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு கலரு கலர்னா பிறகு அதில் வந்து ஒரு அஞ்சு வர மிளகாயை சேர்த்து வறுத்துக்கலாம் வர மிளகாயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து சீக்கிரமாகவே வறுபட்டுரும் இப்போ பாருங்கள் இது எல்லாமே நல்லா வறுத்தாச்சு இதை வந்து எடுத்து வேற ஒரு பவுலில் கொட்டிடலாம் அடுத்ததான் அதே ஃப்ரை பேனில் நம்ம வந்து ஒரு ஐம்பது எம்எல் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடான பிறகு அதில் அரை டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் கடலைப்பருப்பு உளுத்தம் பருப்பும் நல்லா பொன்னிறமாக மாறிடுச்சு இப்போது இது கூட ஒரு நாலு வர மிளகாயை இந்த மாதிரி கிள்ளி போட்டுக்கோங்க கூடவே ரெண்டு கொத்து கருவேப்பிலை இலையும் சேர்த்து வறுத்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் வர மிளகா கருவேப்பிலை இது எல்லாமே நல்லா வறுத்தாச்சு அடுத்ததான் இதில் நம்ம பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க அடுத்ததாக இது கூட நம்ம வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காய பொடியை வந்து சேர்த்துக்கலாம் பெருங்காய பொடி சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கடைசியாக ஒரு ரெண்டு சிட்டிக்கு அளவுக்கு மஞ்சள் தூளையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விடுங்க இந்த மாதிரி கலந்து விட்ட பிறகு நம்ம புளிக்கரை செல்ல சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு முப்பது கிராம் அளவுக்கு புளியை நல்லா தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு அதை வந்து இந்த மாதிரி கரைச்சி எடுத்திருக்கேன் அதில் உள்ள தூசியெல்லாம் நீக்கிட்டு இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து இந்த புளிக்கரைசல் வந்து நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம வறுத்து வச்சுருந்தால் தான் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து ரொம்ப நல்லா பவுட்ரு பண்ணாமல் குற குறப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட புளிக்காய்ச்சல் வந்து நல்லா கொதிச்சு கொஞ்சம் திக்காயிருக்கு இந்த சமயத்தில் நம்ம வந்து அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு ஒரு சின்ன துண்டு மட்டும் வெள்ளம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விடுறலாம் வெள்ளம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக சேர்க்க வேண்டாம் ஒரு சின்ன துண்டு சேர்த்தா போதும் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட புளிக்காய்ச்சல் வந்து நல்லா திக்காயிருக்கு இந்த சமயத்தில் இதில் வந்து நம்ம ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தய பொடியை சேர்த்துக்கலாம் வெந்தய பொடி வந்து நான் ஏற்கனவே வெந்தயத்தை வந்து வறுத்து அதை வந்து அரைச்சி எடுத்துருக்கேன் இதை வந்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம இதில் உள்ள எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் நம்ம வந்து கிளறி விட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த புளிக்கரைசலேருந்து எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் புளி சாதத்துக்கு இந்த மாதிரி உதிரி உதிரியாக சாப்பாடு வந்து வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து இதில் நான் வந்து ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வறுத்து வச்சுருந்த மசாலா பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் அது கூடவே நம்ம ரெடி பண்ண புளிக்காய்ச்சலையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க சாதத்தில் கலந்த பிறகு உப்பு சப்போஸ் பத்தலை அப்படின்னா சேர்த்துக்கோங்க ஒரு சிலர் வந்து பூண்டுக்கு பதிலாக வேர்க்கடலை வந்து சேர்த்து பண்ணுவாங்க நாங்கள் வந்து பூ
இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட புளி சாதம் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த எல்லா ரெசிபீஸையும் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்டில் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபீஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபீஸ் தான் இந்த ரெசிபீஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்டில் சொல்லுங்கள